മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എൻജിൻ എന്താണെന്നും എൻജിൻ്റെ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഐ സി എൻജിൻസ് ഐ സി എൻജിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ഐ സി എൻജിൻ്റെ ഡയഗ്രം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ടേംസും പരാമീറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സി എൻജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനോളജീസ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോറിന് ബോറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമേറ്റർ ഓഫ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ പോർഷനാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഇസ് കോൾഡ് ബോർ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡി സി അഥവാ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ അപ്പം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് ടി ഡി സി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ റെസിബ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ എൻജിൻ പിസ്റ്റൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ ഏറ്റവും അപ്പം ഇതിൽ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ടുവേർഡ്സ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ എന്ന് അപ്പം പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പം മാക്സിമം പോയാൽ പിസ്റ്റൺ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ വന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ അതായത് ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലോട്ട് പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യൂല പോവൂല അപ്പം ഏത് പോയിന്റിലാണോ മാക്സിമം പിസ്റ്റൺ പോകുന്നത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ടുവേർഡ്സ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം പോയിന്റ് പിസ്റ്റൺ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ബി ഡി സി ആണ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ ഇതേപോലെ തന്നെ ടി ഡി സി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഏത് പോയിന്റ് വരെ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് പോകുമോ അതിനെയാണ് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ഫാദേഴ്സ് ഫ്രം ദി സിലിണ്ടർ ഹെഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ദൂരത്തിലുള്ള പോയിന്റ് ഏത് വരെയാണ് പിസ്റ്റൺ പോകുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് താഴെ എത്ര ദൂരം വരെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യും ആ പോയിന്റിനാണ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ബി ഡി സി എന്ന് പറയും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേം സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും അപ്പം പിസ്റ്റൺ അങ്ങോട്ടും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് അതായത് ടി ഡി സിയിൽ നിന്നും ബി ഡി സിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി സിയിൽ നിന്നും ടി ഡി സിയിലോട്ട് വരുന്ന പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് ബി ഡി സി അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആണ് ആൻഡ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ വി എസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് ബി ഡി സി അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന എൻ്റയർ സിലിണ്ടർ വോളിയത്തിന് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സിന് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ മൊത്തം വോളിയത്തിന് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയും അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി എസ് ആണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണ് ഇതും വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ടി ഡി സി ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് അപ്പം പിസ്റ്റൺ ഇതുപോലെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പോയിന്റ്
അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ വോള്യൂം ടു ക്ലിയറൻസ് വോള്യൂം അപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ഈ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ അപ്പൊ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോള്യൂം ക്ലിയറൻസ് വോള്യൂം നമ്മളെ റേഷ്യോ ആണ് അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ വോള്യൂം ടു ക്ലിയറൻസ് വോള്യൂം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ വോള്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എസ് പ്ലസ് വി സി ആണ് ക്ലിയറൻസ് വോള്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി സി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആറ് സി ക്വൽ ടു വി എസ് പ്ലസ് വി സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി സി ആണ് അപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിന്റെ പെർഫോമൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ അത് പെട്രോൾ എൻജിൻസിന് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ആണ് ഡീസൽ എൻജിൻസിന് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ എം ഇ പി എന്ന് പറയും മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എം ഇ പി ആവറേജ് പ്രഷർ ത്രൂ ഔട്ട് ദി പവർ സ്ട്രോക്ക് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ സിലിണ്ടർ ഇതിനകത്ത് ബേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ മൂലം പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പവർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പസ്റ്റൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം പ്രഷറിൻ്റെ ആവറേജിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവറേജ് പ്രഷർ ത്രൂ ഔട്ട് ദി പവർ സ്ട്രോക്ക് ഈ പവർ സ്ട്രോക്കിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിന്റെ ആവറേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അതായത് ഒരു വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആണ് പവർ വിച്ച് ഡെവലപ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അപ്പം കമ്പസ്റ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ബേണിങ് നടന്നിട്ട് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ടോട്ടൽ പവറിനെയാണ് പവർ വിച്ച് ഡെവലപ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അപ്പം ആ മൊത്തം പവർ വിച്ച് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പവറിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ഫ്ലൈ വീൽ അപ്പം ഈ എൻജിനകത്ത് സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ താഴോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫുൾ പവർ താഴോട്ട് എത്തിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ പവറിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തം പവറിനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം താഴോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വീലിലോ എത്രമാത്രം പവർ അവൈലബിൾ ആണ് ആ പവറിനെയാണ് ബ്രേക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ആണ് ഈ രണ്ട് പവേഴ്സിനെയും കൂടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ മൈനസ് ബ്രേക്ക് പവർ അപ്പം എഫ് പി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ പി മൈനസ് ബി പി ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറിൻ്റെയും ബ്രേക്ക് പവറിൻ്റെയും കൂടെ ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പവറിൻ്റെയും ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ പി വരും അപ്പോൾ ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വീലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം ആണ് തേമൽ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൻജിൻ ആ തേമൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത് വർക്ക് ടൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്
indicated thermal efficiency chamber. Namkari out brake power divided by heat supplied on a matter the indicated power divided by heat supplied on. P render terminium ratio canumba uh, brake thermal efficiency by indicated thermal efficiency chamber. Either endum a uh, heat supplied uh, cancel the po upon brake power divided by indicated power and a good other than yan number of parnitilla mechanical efficiency in one another. Uh, ratio of brake thermal efficiency to indicated thermal efficiency kandalum, brake power divided by indicated power kandalum, namka get another mechanical efficiency than yana. Pinna the video litre parano, bakiat the video la Thank you.